അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്തെന്നാ ഈ വാല്യൂ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിരിക്കണം എന്താ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയണത് ഇ ടു ദ പവർ എക്സ് ഇൻ ടു എന്തെന്നൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് എന്നല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താ ഇവിടെ ഈ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു സൈൻ എക്സ് മാത്രം വന്നിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഇ എന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അഥവാ ഈ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു കോസ് സൈൻ മാത്രം വന്നാലും ആ രീതിയിൽ ചെയ്യണമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഈ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ രണ്ടും കൂടി സമ്മായിട്ട് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് നോക്ക് തോന്നണം എങ്ങനെ നോക്കണം എന്നുള്ളത് ഈ ടൈപ്പ് ഇൻറ്റഗ്രൽസിൻ്റെ ഫോം അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഈ റേസ് ടു എക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെന്താ ഈ എഫ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ ഒരാളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിരിക്കണം തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാലോ ഇവിടുത്തെ ഒരാളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് മറ്റൊരാളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ സൈഡിൽ എഴുതുമ്പോഴും വ്യക്തമായി എഴുതണം അടുത്ത് വർക്കിംഗ് കോളത്തിലല്ല എഴുതണ്ടേ സൈഡിൽ വൃത്തിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം അതായത് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാലോചിക്കുക ഈ ആളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുക ഈ ഫസ്റ്റ് വന്നാണ് എൻ്റെ സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ കോസ് എക്സ് ആണ് കണ്ടു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കണം സൈൻ എക്സിനെ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കുക രണ്ട് അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് സൈൻ എക്സ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് അഥവാ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക കോസ് എക്സ് എന്നല്ലേ വരിക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിന് ഏത് രൂപത്തിലായി മാറും സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ എങ്ങനെയും മാറും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഏത് ഫോമാറ്റിലായി ഈ റേസ് ടു എക്സ് ഉണ്ട് കണ്ടു ഇൻ ടു സൈൻ എക്സിന് പകരം എന്താ വരിക എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് കോസ് എക്സിന് പകരം എന്തെന്ന് എഴുതാം എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഈ ഒരു ഫോമിലുള്ള ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം എന്നല്ലേ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടത് പ്ലസ് എന്തെന്ന് എഴുതുക സി എന്ന് എഴുതണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കേ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഈ കേസിൽ എന്താ ആൻസർ വരും അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ ഏതാ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുത്തിരുന്നേ സൈൻ എക്സ് അല്ലേ എടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് എന്തെന്ന് എഴുതുക സി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഏതിന് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എടുത്തത് സൈൻ എക്സ് ആണ് ഇയാൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊത്തത്തിൽ ഏത് ഫോമാറ്റിലായി മാറി ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് അത് ഈ ഒരു രൂപത്തിലോട്ടായി മാറി അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്നാണ് പഠിച്ചത് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് എഴുതാം ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ആ എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ മാറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താ എടുത്തിരുന്നത് സൈൻ എക്സ് അല്ലേ അപ്പം അതിനെ മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് എഴുതുക പ്ലസ് സി എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി എൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം കേട്ടോ നിർബന്ധമാണ് ഇതില്ലാണ്ട് ആൻസർ എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഫുൾ മാർക്കൊന്നും കിട്ടാൻ പോകണില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൂടാം ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ അവസ്ഥ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ തന്നെ സെയിം പാറ്റേൺ ആണ് എന്താ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാണ് നോക്കിയോ ഈ ടു ദ പവർ എക്സ് ഇൻ ടു വന്നാണ് എന്തൊക്കെയോ വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്നല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിന് നമുക്ക് ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അത് വരുത്താം അത് അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് ഈ റേസ് ടു എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി വൺ ബൈ എക്സും അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഞാൻ എന്താ എഴുതിയത് പ്ലസ് നോക്കി നടക്കുന്ന ചിഹ്നം മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ അങ്ങോട്ട് നീക്കി എഴുതി വെച്ചു അത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അതായത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന മൈനസിന് പകരം ഞാൻ പ്ലസ് മൈനസ് എന്നാക്കി മാറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തിനാണ്
പ്ലസ് സി എന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ആൻസർ എന്താ വരിക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുത്തത് ആരെയാ വൺ ബൈ എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ എഴുതാൻ പറ്റുക ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എന്തും വരും സിയും വരും കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ചെയ്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും ഇതിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന ഏറ്റവും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനുകളാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ വരാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആണെന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് എന്ത് വരും അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അതായത് എന്താ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരാം അതായത് ഏത് കേസിൽ വേണമെങ്കിൽ വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ചോദിക്കാവുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റിനുകളാണ് ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ എഴുതണേ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചോദിച്ചാലും ഇതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെ വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റിനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതണം എന്നില്ല കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി സിമിലർലി ഇതുപോലെ തന്നെ വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റിനുകളാണ് ഏത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ ടു ദ പവർ എക്സ് ഇൻ ടു ഇവിടെ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടാൻ എക്സ് വന്നു നിൽക്കുക പ്ലസ് എന്തെന്ന് വരിക സി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് വരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഏതിനെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുക്കുക ഈ നിൽക്കണ ആളെ ടാൻ എക്സിനെ വേണ്ടി വരും എന്തെടുക്കാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുക്കാനായിട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ ടാൻ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമല്ലോ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ആണ് എന്ത് വരിക സി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് വരിക അപ്പോൾ കണ്ടു ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ഏത് രൂപത്തിലായി വീണ്ടും ഈ ഒരു ഫോമാറ്റിലോട്ടായി മാറുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ തന്നെ അങ്ങനെ എൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു ടാൻ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ വരാവുന്ന ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിയും വെച്ച് വരാം അതായത് എങ്ങനെ ഇ ടു ദ പവർ എക്സ് ഇൻ ടു നിങ്ങൾക്ക് വരാവുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇതാ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എന്തെന്ന് വരാം വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഒക്കെ ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെ വന്നാലും അതെ എന്താ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഏതിനെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുക്കണം സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിനെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഗുണം എന്താ ഇതിനെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കും എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ വരിക സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആരും അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഇൻറ്റഗ്രലും അതേത് ഫോമായി ഈ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഇതെന്തായി എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ആയി അപ്പം അതിനെന്ത് എഴുതാം ആൻസർ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നല്ലേ വരിക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് സി ആണ് ഫൈനൽ ആൻസർ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടി പറയാം അതോടുകൂടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്തിരി കൂടി ഒരു ലെവൽ കൂടിയ ക്വസ്റ്റിനുകളോട്ടാണ് ഇനി പോവുക അതായത് എന്തെന്നാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ട ഒരു ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ കാര്യമാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് വന്നാണത് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് അടുത്ത് വന്നാണത് ടു ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് എന്നാണ് വന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ പറഞ്ഞ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഫോമാറ്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരണം കേട്ടോ ഈ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ടേം ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് ആയിട്ടല്ലേ പഠിച്ചാൽ കേട്ടോ ഈ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ടേം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എയിം എന്തായിരിക്കണം ആ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഒരാളെ മറ്റൊരാളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക അപ്പോൾ നോക്കൂ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് ഇത്തിരി നേരത്തെ കണ്ടതാ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുമ്പ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുതിയിരുന്നത് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയറിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണെന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ടു ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് അവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയി വന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റിന് നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതേണ്ടി വരും ഈ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക പ്ലസ് നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യ
നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ചെറിയ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് അതിനെ തിരിച്ചറിയുക ഇൻഡഗ്രൽ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻഡു നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇവിടെയും ഇല്ല അതായത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുക ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻഡു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ രണ്ട് ടേം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ രണ്ട് ടേം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കേണ്ടത് എന്താ ഒരാളെ മറ്റൊരാളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തന്നേക്കണ ഫോമാറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഇയാളെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക എഴുതണ്ട മനസ്സിലാലോചിക്കൂ ഇയാളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കും ഇതിപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താ സി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് അതായത് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് പറയുക സി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പുറത്ത് വന്നേക്കണത് സി എക്സ് സ്ക്വയർ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എടുത്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതിനെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ടാനിനെ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ അപ്പുറത്ത് കിട്ടണില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ചെയ്യുക ഇയാളെ നിങ്ങൾ എന്തെന്ന് എടുത്തു നോക്കുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എടുത്തു നോക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ട്രയൽ ആൻഡറാണ് കുറച്ചൊക്കെ അവിടെ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കുന്നത് എന്താ ലോഗ് സി കെ എക്സിനാണ് ഞാൻ എന്തെടുത്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എടുത്തത് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടി വരിക എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ലോഗ് ഓഫ് സി കെ എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതേണ്ട ഏതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആ ലോഗിൻ്റെ അല്ലേ എഴുതേണ്ടി വരിക ലോഗ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് അപ്പം ലോഗ് സി കെ എക്സിൻ്റെ എഴുതുമ്പോൾ എന്താ വരിക വൺ ബൈ സി കെ എക്സ് എന്നാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതുക കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല ഇപ്പോൾ എഴുതി ജസ്റ്റ് ലോഗിൻ്റെ മാത്രമാണ് ഇൻറ്റു ഇനി എന്തിൻ്റെ എഴുതണം സി കെ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതണം സി കെ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ സി കെ എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് എന്നല്ലേ വരിക കണ്ടു ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കി നോക്കുക ഇതിൽ ആരെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഈ സി കെ എക്സും ഇനിയൂമറേറ്ററുള്ള സി കെ എക്സും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നത് ഏതാ ടാൻ എക്സ് ആയില്ലേ കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഇയാളെ ഞാൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എടുത്തപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ആളെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എടുത്തപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ താളെ എന്തായി മാറി എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്നായി മാറി അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ ഓർഡറൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് തരും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടു ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാം നമ്മുടെ ഇൻഡഗ്രൽ ഓഫ് ഏത് ഫോമിലാണ് സോ ഇൻഡഗ്രൽ ഓഫ് ദ ഫോം ഏതെന്ന ഇ ടു ദ പവർ എക്സ് ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എന്തെന്ന എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഹോൾ ഇൻ ടു ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആൻസർ എഴുതാം ഇറ്റ് ഇസ് സെയിം ആസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ വരിക ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു നിങ്ങളുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ റോൾ ചെയ്തത് ആരാം ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം എടുത്തത് ആരാം ലോഗ് സി കെ എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ വരിക എന്താ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു ലോഗ് സി കെ എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ എന്ത് വരിക ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ അത് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താ ഇവിടുത്തെ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം ലോഗ് സി കെ എക്സ് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു പ്ലസ് സി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആൻസർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു കണ്ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റിനുകൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കും ഇതെങ്ങനെ ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ഉണ്ടല്ലോ തൊട്ട് മുമ്പത്തേലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ വരാം ഇതിൽ ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് ഇങ്ങനെ തരും ഇൻഡഗ്രൽ ഓഫ് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അതായത് നോട്ട് എന്ന് എഴുതണം നിർബന്ധമില്ല ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ വരാവുന്ന രീതിയാണ് ഇൻഡഗ്രൽ ഓഫ് എന്തെന്ന് തരും ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അത് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് തരിക ആൻസറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചിലപ്പോൾ ചില രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ റേസ്റ്റ്
ഇതെഴുതിയതിന് ശേഷം കമ്പയർ ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം വന്നിരിക്കുന്നത് ആരാ സൈൻ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണെന്ന് എഴുതുക സൈൻ എക്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ട് ആൻസർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എഴുതിയിരിക്കണമെന്നില്ല നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചോളുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകണേ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സോട് കൂടി നമ്മുടെ ഈ ബൈപ്പാട്സ് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ ഈ വാലുവേറ്റിനും പറഞ്ഞ് തന്നേക്കണത് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ പോലെ ഒക്കെ ആണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇവിടെ വന്നാണത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു നിങ്ങൾക്ക് വന്നേക്കണത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വന്നാണത് വൺ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് താഴത്ത് വന്നാണത് എന്തായിരുന്നു വൺ മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് വൺ മൈനസ് കോസ് വന്നാൽ അതിനെ മാറ്റാനൊരു വഴിയുണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ വൺ മൈനസ് കോസ് കണ്ടാൽ എന്ത് എഴുതുന്ന പറഞ്ഞേക്കണേ ടു സൈൻ സ്ക്വയർ എഴുതുക അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആംഗിൾ എക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ പകുതി എഴുതുക അപ്പം എന്താ വരിക ടു സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ടു ഹോൾ ഇൻ ടു എന്തെന്ന് എഴുതുക ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്തെന്നാ വൺ മൈനസ് കോസ് എക്സിനെ മാറ്റിയിട്ട് ടു സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ടു എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻ ടു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേ ഇപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കണ്ടു ഒരു ഒറ്റ ടേമായി ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിൽക്കുന്ന ടേമിനെ നമുക്ക് ഏതിനൊക്കെ കൊടുക്കാം വണ്ണിനും കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം സൈൻ എക്സിനും കൊടുക്കാം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാണ് അതായത് എന്തെന്നാ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് എഴുതി സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി മൈനസ് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളത് എന്താ സൈൻ എക്സ് അല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെയും താഴെ എന്ത് എഴുതി ടു സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ടു എന്നുള്ളത് എഴുതി വെച്ചു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോൾ ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് എഴുതി ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതി കണ്ടു ഈ രീതിക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം അടുത്ത ഷെപ്പിൽ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഈ റേസ് ടു എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചു ഇൻറ്റു ഈ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ടുവിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റി ആയിരിക്കൂടെ അതെന്തിനാണെന്നുള്ള അടുത്ത ഷെപ്പിൽ കാണാം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ എന്തെന്ന് എഴുതി എക്സ് ബൈ ടു ഇതെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതണേ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ടേമിൽ വൺ ബൈ സൈൻ സ്ക്വയറിന് എന്തെന്ന് എഴുതാം കോസി എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അതിനുവേണ്ടി എഴുതിയതാണെന്ന് മാത്രം അടുത്ത ഭാഗമാണ് ശരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം മോളിലത്തെ ആംഗിൾ എക്സും താഴത്തെ ആംഗിൾ എക്സ് ബൈ ടു ആ അങ്ങനെ വരുന്നത് അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രണ്ട് ആംഗിളും സെയിം ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലെ ആക്കണം നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിയുടെ അവിടെയൊക്കെ നിറയെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സൈൻ ടു എനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തെന്നാ ടു സൈൻ എ കോസ് എ ശരിയല്ലേ അപ്പം അതേ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം സൈൻ എക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ടു എ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ ഹാഫ് എഴുതണമെന്ന് മാത്രമേ റിസൾട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതേ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സൈൻ എക്സിന് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു സൈൻ ഇവിടുത്തെ ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫ് എക്സിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു കോസ് എന്തെന്ന് എഴുതാം എക്സ് ബൈ ടു ഇത് നിങ്ങൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷനിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് റിസൾട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ എന്താ വരിക സൈൻ എക്സിന് പകരം എന്ത് എഴുതാം ടു സൈൻ എക്സ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് എഴുതാം കോസ് എക്സ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താ ഈ ന്യൂമറേറ്ററിലെ സൈൻ എക്സിനെ മാറ്റിയിട്ട് ടു സൈൻ എക്സ് ബൈ ടു കോസ് എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി ബൈ താഴത്തെ എന്താ ഉള്ളത് ടു സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ടു അല്ലേ ഉള്ളത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹോൾ ഇൻ ടു എന്തുണ്ട് ഡി എക്സ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിണ്ടാവുമല്ലോ ഇതിന് ഏത് പോവും ടു ആൻഡ് ടുവും കളയാം ഈ സൈൻ സ്ക്വയറിൽ ഒരാളും മോളിലത്തെ സൈൻ എക്സ് ബൈ ടു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും പോയി കിട്ടും ബാക്കി വരണത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ
കൂടെ ആരെയും എടുക്കാൻ മറക്കരുത് ആ നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നം എടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വരിക നോക്കൂ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ആളെ എഫ് ഡാഷ് സെക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ കണ്ണും പൂട്ടി എഴുതരുത് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിനെ വ്യക്തമായിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നെഗറ്റീവ് ഉള്ള ചിഹ്നം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചു ആദ്യം തന്നെ ഇൻറ്റു കോട്ടിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ അതിലാദ്യം ഒരു നെഗറ്റീവ് വരും അതായത് എന്താ മൈനസ് കോ സി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇൻറ്റു ഇല്ല ഇത് പഴുതിയത് ഏതിൻ്റെ മാത്ര കോട്ടിൻ്റെ മാത്ര ഇൻറ്റു എന്തിൻ്റെ എഴുതണം എക്സ് ബൈ ടുവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതാൻ മറക്കരുത് അത് എന്തെന്നാ വൺ ബൈ ടു പലപ്പോഴും ആ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകും എന്നിട്ട് ഇത് ഇവിടെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണ് വരിക നോക്കൂ മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആയി കോ സി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വരിക കോ സി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെറും വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു കോ സി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ കണ്ടു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിന് ഏത് ഫോമിലായി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എന്നൊരു ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു എഫ് ഓഫ് എക്സും പ്ലസ് അതിൻ്റെ തന്നെ ഡെറിവേറ്റീവും വരണം എന്നുള്ള രീതിക്കല്ലേ വന്നേക്കണേ ഹോൾ ഇൻ ടു ഡി എക്സ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്താണ് എഴുതാന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നല്ലേ എഴുതാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അതേ പാറ്റേൺ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്താ വരിക ആൻസറിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ റോൾ ആർക്കായിരുന്നു മൈനസ് കോട്ട് എക്സ് ബൈ ടു എന്നല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് കോട്ട് എക്സ് ബൈ ടു എഴുതുക പ്ലസ് എന്തെന്ന് എഴുതുക സി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആയി കണ്ടു ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റിനും വരാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആംഗിൾ എക്സ് ബൈ ടു വരാൻ കാരണം ഇവിടെ കോസ് എക്സും സൈൻ എക്സും ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് പകരം ഇവിടെ എന്തും വരാം വൺ മൈനസ് സൈൻ ടു എക്സെന്നും വൺ മൈനസ് കോസ് ടു എക്സും വെച്ചിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട രീതി ഇതേ രീതി തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ശ്രദ്ധയോടു കൂടി വേണം എഴുതിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സോട് കൂടി ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സസൈസിലെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന നല്ല ചോദ്യങ്ങളാണ് അത് ചെയ്യണം എക്സസൈസിലും ചെയ്യാനുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ചില നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനുകളുണ്ട് അത് ഞാൻ നോട്ടിൽ ചെയ്ത് തരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തത് സ്പെഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രലോട്ട്സിൽ പോകും അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രൽസിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് അത് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഫോർമുലകൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിയണം എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എടുത്തതും എല്ലാം നല്ല ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എടുത്ത ഒരു രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടി